Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Trader Jesús. Hoy les mostraré cómo utilizar unos indicadores que les ayudarán a ganar bastante dinero en poco tiempo, así que vamos a verlo. Muy bien, estamos en el mercado y yo he conectado para Bolixar los canales de Kellner y MACD. Aquí en esta situación vemos que los puntitos se están generando por abajo y esto que significa que el precio tiene bastante fuerza alcista. Por lo tanto, aquí podemos abrir un trade hacia arriba y vamos a abrir el trade justo cuando el precio esté un poquito más abajo para tener más margen. Justo ahora, esperemos. Muy bien, pues efectivamente aquí estamos obteniendo ganancias y el precio ha continuado subiendo, así que vamos a poner la suma de 10 dólares para el siguiente trade y vamos a buscar otra buena situación. Pero antes les recuerdo cómo funcionan los indicadores MACD, si hay un cruce de medias móviles, el precio eh, tenderá a hacer un cambio en su movimiento. Sin embargo, hay veces que esta señal puede fallar. Por otro lado, los canales de Kellner nos ayuda a averiguar si estamos en una tendencia alcista o bajista y los momentos de rebote. Por ejemplo, aquí en los canales de Kellner, tal como podemos ver, hay una vela de color roja que se está formando ya superando el límite inferior. ¿Qué significa esto? Que el precio tiene una potencia bajista muy muy grande. Por lo tanto, aquí podemos abrir un trade a la baja. Es lo que vamos a hacer ahora en este momento. Además, si nos fijamos en Parabolixar, tenemos el puntito justo encima. Esperemos. Genial amigos, pues ya lo tenemos. Les recuerdo que si quieren unirse a mi grupo VIP donde estoy dando señales para que ustedes operen en tiempo real conmigo cada día y obtengan buenos beneficios, únicamente deben escribirme la palabra clave VIP o VIP a mi Telegram personal. El enlace está debajo de la en la descripción de este video, así que vayan ahora mismo y cliquen. Muy bien, pues nos encontramos ahora mismo en esta situación y aquí vemos que MACD hubo un cruce de medias móviles, sin embargo vemos que los puntitos de Parabolixar se están acercando muchísimo a la vela y esto que indica que hay fuerza alcista, por eso hemos abierto este trade hacia arriba. Genial, pues ya lo tenemos, 37 dólares en nuestra cuenta, nada mal. La verdad que el precio ha respetado bastante el indicador y ha empezado a subir con bastante fuerza. A pesar de que vemos que rompimos un poquito el segundo canal de Kellner, eso no nos preocupó para ver claramente cómo el precio empezó a subir en esa corrección. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar siempre también con correcciones. Es decir, si vemos que una tendencia es alcista, no necesariamente el precio va a subir. O si es bajista, no necesariamente va a bajar. Debemos tener en cuenta estas situaciones en el mercado y siempre realizar un análisis técnico. Muy bien, aquí en esta situación, por ejemplo, estamos tocando con velas el indicador parabolizar por la zona inferior. Y ahora mismo vemos como en MACD las dos medias móviles se están acercando cada vez más. Y vemos que parabolizar el puntito está hacia arriba, así que nos vamos a fijar en el volumen y la fuerza del mercado y por lo tanto hemos abierto a la baja. Genial amigos, pues efectivamente ya lo tenemos 71 dólares en nuestra cuenta. Así que por ahora todo está bien, vamos a continuar y vamos a buscar las siguientes situaciones. Pero si nos fijamos, la vela de color roja está perforando el canal de Kellner y por lo tanto el precio aún tiene potencial bajista. Entonces vamos a cambiar el monto 71 dólares y vamos a buscar la siguiente situación. Y siempre que tenga alguna duda, por supuesto déjeme en los comentarios pues su duda para intentar resolverla. Muchas veces no puedo estar contestando, pero intentaré ver sus mensajes y responderles en los siguientes vídeos. Eh, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Pues aquí, por ejemplo, en MACD hubo un cruce de medias móviles, sin embargo, ahora el precio intenta atacar el segundo canal de Kellner, pero no tiene fuerza. Por lo tanto, vamos a abrir un trade justo en el pico superior de la vela. Vamos a esperar el resultado. Genial, pues ya lo tenemos y efectivamente el precio lo que hizo pues fue corregir y aquí obtuvimos buenas ganancias. Esta cuenta tenemos 136 dólares, recordemos que hoy, bueno, me gustaría obtener más o menos unos 900 dólares, algo así sería mi objetivo. Sin embargo, si veo que en algún punto ya he ganado suficiente o no me siento del todo bien, entonces voy a terminar antes de esta sesión. Muy bien, vamos a cambiar el monto a 136 dólares y vamos a buscar la siguiente situación. Vamos a ver este par de divisas. Aquí, por ejemplo, tenemos claramente una tendencia bajista, pero que está lateralizando. Es decir, el precio no se decanta ni hacia arriba ni hacia abajo. Y desde hace algún tiempo estamos testeando y tocando eh, la segunda media móvil de los canales de Kellner, tal como podemos ver. En MACD, por ejemplo, tenemos un histograma de color rojo y tenemos en Parabolixar cómo hay un montón de puntitos formados arriba por eso hemos abierto este trade a la baja Genial amigos, pues ya lo tenemos, 261 dólares, nada mal. Recuerden que si les está gustando este vídeo, dejen su like, compartan este vídeo con todo el mundo y por supuesto suscríbanse a este canal para impulsarlo y así que les notifique YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Muy bien, vamos a continuar y vamos a buscar otra situación. Si nos fijamos, esta vez Parabolixar nos ha ayudado a ver 
la fuerza del movimiento que teníamos, porque teníamos un movimiento lateral. Por ejemplo, aquí en esta situación estamos en una tendencia claramente alcista. Vemos que estamos por encima de la segunda media móvil de los canales de Kellner. El MACD, sin embargo, aún no hay un cruce de medias móviles, lo cual indica que el precio pues está lateralizando. No tiene claridad, por eso vamos a abrir un trade hacia abajo, porque es más probable que el precio baje. Esperemos. Genial, pues ya lo tenemos, 501 dólares en nuestra cuenta, así que por el momento vamos bastante bien y nos estamos acercando ya al final. Además, si nos fijamos, pues efectivamente el precio bajo una fuerte vela de color roja y ahora mismo el precio pues está intentando nuevamente testear a ver si puede continuar con el movimiento a la baja. Y yo diría que sí porque en MACD si nos fijamos en las dos medias móviles se están separando cada vez más. Y esto indica que el movimiento bajista es fuerte ya que en Parabolixar tampoco hay un cambio en los puntos que se encuentran ahora mismo justo encima. Y eso significa que el precio va a la baja. Por lo tanto amigos con un minuto hemos tenido tiempo suficiente en esta situación y hemos obtenido unas grandes ganancias. De momento pues ya llevamos eh, 501 dólares lo cual no está nada mal. Así que les recomiendo que busquen este situaciones en el mercado vuelvan a ver este vídeo si tienen alguna duda y así de esta manera pues pueden aprender muy bien aquí en esta situación que es lo que vemos una tendencia claramente bajista y vemos que hay puntitos por encima de las velas por lo tanto la tendencia es fuertemente bajista y los volúmenes están a la baja y en MACD tampoco veo que haya un cruce de medias móviles por lo tanto el precio debería continuar bajando ya que hemos roto también pues esta zona sin embargo aquí vemos una posible corrección hacia arriba y vamos a abrir el último trade hacia arriba Genial amigos, pues ya lo tenemos, 961 dólares por hoy hemos terminado. Muy bien amigos y amigas, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente vídeo.